ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம் அதுவும் தம் வச்சு மட்டன் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம் எங்க அம்மா தான் உங்களுக்காக மட்டன் பிரியாணி சூப்பரா செஞ்சிருக்காங்க மட்டன் பிரியாணி டேஸ்ட் அட்டகாசமா வர்றதுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸோட இந்த வீடியோல உங்களுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு மட்டன் எடுத்துக்கோங்க மட்டனை தண்ணியில நல்லா சுத்தம் செஞ்ச பிறகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்து பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னா வரிசையா பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தாலிப்பு பொருள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தாலிப்புக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு அன்னாசிப்பூ பிரியாணி இலை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு டு ஆறு கிராம்பு கொஞ்சமா சின்ன அளவு கடற்பாசி எடுத்திருக்காங்க அடுத்து நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாமே தான் பார்க்க போறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா சில தான் நம்ம பச்சையாவே அரைச்சு சேர்க்க போறோம் சில தான் வதக்கி அதுக்கப்புறமா அரைச்சு நம்ம சேர்க்க போறோம் அதுல என்னென்ன பொருளா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம் வாங்க நூறு கிராம் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க பூண்டோட தோல் எல்லாம் உரிச்சு சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் அரை மூலி அளவுக்கு தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாவை காம்பு எடுத்துட்டு நடுவில் லேசா கீறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ அளவுக்கு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியா பார்த்து சின்ன சின்னதா நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் கால் கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் அடுத்து நூறு கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி எடுத்துட்டு தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடான பிறகு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே கலந்து நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி பழம் சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி பழம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி பழமும் எண்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்க்க போகிறோம் புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி புதினா எல்லாமே ஒரு அளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா ஆற வச்ச பிறகு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியோ இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாகவோ அரைச்சிடாதீங்க தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு குறக்குறன்னு அரைச்சி எடுத்தால் போதும் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அடுத்து பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு மூணு ஏலக்காய் சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லை மிளகாய் பொடியை நம்மளுடைய பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்மளுடைய பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் தான் காரத்துக்காக நம்ம பிரியாணியில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்து துருவி வச்சிருக்க அரை மூலி அளவுக்கு இருக்க தேங்காவை மிக்சி ஜாரில் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க பிரியாணிக்கு அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பிரியாணி பாத்திரத்தை அடுப்பு மேலே வச்சு நல்லா சூடாகட்டும் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம எண்ணெய் விட போகிறோம் எண்ணெய் விட்டு என்ன நல்லா சூடான பிறகு நம்மளுடைய தாளிப்பு பொருள் எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம் அதாவது பிரியாணி மசாலா எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம் பிரியாணி எல்லாம் கிராம்பு பட்டை லவங்கம் எல்லாமே எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் அது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா சூடான எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்க போகிறோம் மட்டனை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மட்டன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நூறு கிராம் அளவுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் பாதி நெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு நம்மளுடைய பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்காங்க கல் உப்பு சேர்த்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க காஞ்ச மிளகாய் இருக்கு இல்லைங்களா அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கின பிறகு நம்மளோட எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வதக்கி அரைச்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி புதினா அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல மூடி போட்டு மூடி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்த பிறகு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் இப்போ இந்த டைம்ல நம்மளுடைய பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் சின்ன பாக்கெட் பிரியாணி மசாலா ஒன்னு எடுத்து ஃபுல்லா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறோம் அரைச்சு வச்ச தேங்காயில நம்மளுடைய தேங்காய் பால் மட்டும் தனியா பில்டர் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் தேங்காய் பால் சேர்த்த பிறகு அரை கப் அளவுக்கு நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் தயிர் சேர்த்த பிறகு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வதக்கிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு நம்ம மூடி வைக்க போறோம் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி பிரியாணி அரிசி இல்ல சீரக சம்பா அரிசி எது வேணா எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ மட்டன் தான் கரெக்டான அளவு நாங்க பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி அரிசி தான் எடுத்திருக்கோம் சின்ன படியால நாலு சேர் அளவுக்கு கரெக்டா எங்களுக்கு அரிசி வந்துச்சு நாலு படி அளவுக்கு அரிசி அப்படின்னா எட்டு படி அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விடணும் இதுதான் கரெக்டான அளவு அதாவது நாலு கப் அளவுக்கு அரிசி அப்படின்னா எட்டு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விடணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் அப்படியே அரிசிக்கு டபுளா நம்ம தண்ணி விடணும் இப்போ நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்துல எட்டு சேர் அளவுக்கு அதாவது எட்டு படி அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போறோம் தண்ணி சேர்த்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்த பிறகு அரிசி சேர்க்க போறோம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த டைம்ல உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அரிசிய ஒரு அரை மணி நேரம் போல ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா சேர்ப்பாங்க நாங்க அப்படிலாம் எதுவும் சேர்க்கல அப்படியே அரிசிய தண்ணியில நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பிரியாணி கூட சேர்த்துருக்கோம் அரிசி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம் திறந்து பார்த்து ஓரளவு கிண்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிண்டி விட்ட பிறகு திரும்ப தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இடையில இடையில ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் திறந்து பார்த்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப பொறுமையா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைம்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க புதினா இலை சேர்த்த பிறகு நம்ம மீதி எடுத்து வச்சிருக்க நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் புதினா இலை சேர்த்த பிறகு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப வேகமா இல்லாம பொறுமையா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறாங்க கலர் அங்கங்க பார்க்க கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறாங்க கலர் பவுடர் சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கலர் பவுடர் வேணா அப்படின்னா டோட்டலா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எண்பது பெர்சன்ட்ல இருந்து ஒரு தொண்ணூறு பெர்சன்ட் வரைக்கும் நம்மளுடைய பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கி நம்ம தம் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரியாணி ரெடி ஆயிடும் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் வரைக்கும் பிரியாணி ரெடியான பிறகு அடுப்புல இருந்து இறக்கி இந்த மாதிரி தம் போட்டுருங்க தட்டு போட்டு மூடி தட்டு மேல சின்ன சின்ன நெருப்பு துண்டெல்லாம் எடுத்து நம்ம போட போறோம் போட்டு தம் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சிருக்க போறோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரியாணி சூப்பரா நட்டகாசமா ரெடி ஆயிடும் அவ்வளவுதாங்க நம்மளுடைய தம் மட்டன் பிரியாணி சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு கொஞ்சமா ஆனியன் ரைத்தா கிரேவி கூட வச்சு சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்டகாசமா இருக்கும் அடுத்து உங்க வீட்டுல எப்ப மட்டன் வாங்கினாலும் மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிரியாணி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம சொல்லுங்க உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை என்னோட வீடியோக்கு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்றது மூலமா வெளிப்படுத்துங்க இது வரைக்கும் நீங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பிரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் இப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா காட்டும் நீங்களும் தவறாம என்னோட வீடியோ எல்லாமே பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வீடியோ பாக்குறீங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து கண்டிப்பா வந்துட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் நண்பர்களே